Renten Trabel 4 Fortsetzung Am 1. Oktober 2024 hat mich ein Schriftsatz des Sozialgerichts Dortmund vom 27. August 2024 mit dem Stempeldatum 24. September 2024 erreicht. Sozialgericht Dortmund Geschäftsstelle Sozialgericht Dortmund Postfach 105003 44.047 Dortmund Herrn Piotr Arthur Skiba alias Andres Pischis C. O. Amok Stadthauderskade 159 NL 1074 BC Amsterdam S57 R1016, 24, Piotr Arthur Skiba alias Andres Pischis gegen Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee Fachabteilung Recht Anlage 1. Sehr geehrter Herr Skiba, als Anlage wird übersandt. Schriftsatz vom 27. August 2024. Es bleibt Ihnen freigestellt, hierzu Stellung zu nehmen. Um Erledigung innerhalb von vier Wochen wird gebeten. Mit freundlichen Grüßen auf Anordnung leider Regierungsbeschäftigte, maschinell erstellt, ohne Unterschrift gültig. Anlage Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee 45.091 Essen Ausschließlich per BEBPO Sozialgericht Dortmund Ruhrallee 1 bis 3. 44139 Dortmund. 27. August 2024 Piotr Arthur Skiba, in dem Rechtsstreit. Piotr Arthur Skiba. Gegen. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee S57 R 1016 24 Halten wir auch nach Kenntnisnahme des Schriftsatzes des Klägers vom 7. August 2024 an unserer zuletzt mit Schriftsatz vom 16. Juli 2024 dargelegten Auffassung fest. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee Stefanie Saalfeld Referentin Am 3. Oktober 2024 habe ich darauf kurze E-Mail-Mitteilung an das Sozialgericht in Dortmund gesendet. Sehr geehrte Frau Weber, hiermit bestätige ich den Eingang Ihres Schriftsatzes vom 27. August 2024 Stempeldatum 24. September 2024 mir zugestellt am 1. Oktober 2024. Zum Schriftsatz der Beklagten werden Sie fristgemäß die Stellungnahme des Klägers erhalten. Mit freundlichen Grüßen Piotr Arthur Skiba. Kurz darauf erhielt ich eine Eingangsbestätigung bekannten Inhalts. Am 6. Oktober 2024 habe ich die Verfassung der Stellungnahme und Korrektur vollendet und versuchte es vorab mehrmals an das Sozialgericht per E-Mail abzusenden. Was vorerst jedoch nicht gelungen ist, anstatt gewöhnlicher Bestätigung erhielt ich vom Server die Nachricht, dass das Gericht Postfach voll ist. Selbst, wenn ich die Anlage nur auf die minimal nötigste Größe von 300 Kilobytes reduziert habe, der Postfach ließ sich nicht überlisten. Na ja, voll ist halt voll. Auch am nächsten Tag bis an die Mittagsstunden war das Postfach noch belegt. Entkräftet habe ich versucht, an eine andere Gerichtsadresse die Stellungnahme letztendlich abzusenden. Und diesmal ist es gelungen. Eine Eingangsbestätigung erhielt ich aber nicht.
Sehr geehrte Frau Weber, die Stellungnahme sowie Suggestion des Klägers erhalten Sie in den anliegenden PDF-Dateien. Einen Postbrief mit gleichem Inhalt werde ich an den nächsten Tagen anfertigen und an Sie absenden. Mit freundlichen Grüßen Piotr Arthur Skiba. An das Gericht. Datum, 5. Oktober 2024 Sehr geehrte Frau Weber, Hohes Gericht. Zu Ihrem Schriftsatz vom 27. August 2024 Stempeldatum 24. September 2024 mir zugestellt, am 1. Oktober 2024 nehme ich wie folgt Stellung. Wie es dem Schriftsatz der Beklagten zu entnehmen ist, fühlt sich die Beklagte in ihrer intellektuellen Bescheidenheit selbst vor Gericht nicht verantwortlich. Zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen irgendwelche Erklärungen abzugeben, oder auf die bereits wiederholten Anfragen des Klägers eine verbindliche Auskunft zu erteilen. Daher sollte es keine Zweifel mehr daran geben, wie die Beklagte mit ihren Klienten umgeht, bereits das Verhalten offenbart die Art und Weise, wie die Klienten von der Beklagten behandelt werden. Wie soll dann ein Klient auf seine Anfrage von der Beklagten eine Antwort erhalten, wenn die Beklagte nicht einmal vor Gericht dazu in der Lage ist? Was für eine Ignoranz der Beweislage und ein Respektmangel gegenüber dem Gericht, keine Rechtfertigung, keine Reue, nichts außer Infantiles, denn ja, was soll das, sind wir im Kindergarten? In dem Rechtsstreit S57 R 1016, 24 Piotr Arthur Skiba gegen Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee. Die Sturheit der Beklagten stärkt, stützt, verfestigt und erhärtet nur die in der Klage enthaltene Ansprüche des Klägers. Daher hält der Kläger an seiner beweisbelegten Klage umso mehr fest. Mit freundlichen Grüßen hochachtungsvoll Piotr Arthur Skiba. Anlage an die Beklagte. An die Beklagte, Zitat. In dem Rechtsstreit halten wir auch nach Kenntnisnahme des Schriftsatzes des Klägers vom 16. Juli 2024 dargelegten Auffassung fest. Ist das etwa alles, was Sie in Ihren intellektuell infantilen Bescheidenheit vor Gericht herausducken können? Dummheit ist auch eine natürliche Begabung. Wilhelm Busch deutscher Dichter. Und wo sind die ersehnte Antworten auf die vom Kläger gestellte Anfragen? Hier werden diese im Beisein des Gerichtes erneut wiederholt. Wieso bin ich von der Beklagten überhaupt übernommen worden? Was war der tatsächliche Grund dafür? Die angegebene fünf Monate und 15 Tage zurückgelegten Versicherungszeiten im Steinkohlenbergbau können kein plausibler Erklärungsgrund gewesen sein, gilt daher nicht. Wieso behauptet die Beklagte, dass der Renteneintritt des Klägers erst mit 66 Jahren erfolgen wird, wenn DRV Rheinland es versichert, mit 65 Jahren perfekt zu sein? Wenn Sie mir so dumm kommen, halte ich an der wohlberechtigten, wie bestens dokumentierten Klage, die sich dadurch noch erhärtet, umso mehr fest. Ihr seid nichts weiter als ein Haufen fauler Betrüger, Dieben und Klugscheißer, Prinzipiell grüße ich meine Liebe nicht Piotr Arthur Skiba. Am 8. Oktober 2024 habe ich die Stellungnahme ausdrucken lassen und als Postbrief an das Sozialgericht in Dortmund abgeschickt. So ist der Brief. Für Gericht auch fertig und auch für die Beklagte. Jetzt bleibt noch mal Briefumschlag zu adressieren und morgen abschicken. Das machen wir jetzt. So, das haben wir jetzt auch. Jetzt nur noch verpacken und dann ist es fertig. So. Noch zukleben und abschicken.
Nur gehen wir Brief abschicken. Brief zum Gericht. So, nun ist es offiziell. Quittung und rein in den Briefkasten. So, und fertig. Fortsetzung wird bestimmt folgen.